Entonces, ¿qué es lo que va en juego? Esa es la otra parte del fraude. Bueno, a mi opinión es que Peña Nieto no tiene antecedentes ni para la defensa de los derechos humanos, ni para la defensa de la madre tierra, ni siquiera para la defensa de los intereses económicos de México. Va a ser una cosa tan o más lamentable que Felipe Carlos. O sea que estamos ante la perspectiva de otros seis años tan espantosos como los que acabamos de vivir. Y pueden ser inclusive mucho más espantosos, porque la situación lleva acumulación, o sea, ya venimos acumulando muchas cosas. Y entre otras cosas puede ser el aumento del IVA en fuerte, el aumento de la guerra contra el narcotráfico y la violencia, el aumento de la represión a todos aquellos que opinamos algo. La reforma, de la reforma energética, la pérdida de la petróleos, de, o sea, un debilitamiento, de un debilitamiento de del país, país de en una forma, si, si ya veníamos muy débiles, y la esclavización del pueblo, y la esclavización de la más barata, miseria, más pagados, más miseria. Muy mal entonces eh, probablemente no consigamos, ojalá pudiéramos echar abajo esta presidencia, entonces, eh, pues repito ahora lo que platicamos antes de que iniciáramos la grabación, o sea, en esta reunión queremos, número uno, llegar a acciones concretas. Aunque sean pequeñas, queremos aprobar algunas acciones concretas. ¿Pacíficas? Sí. Desde siempre, luego, siempre, siempre pacíficas. pacíficas. Eh, número dos, este, tenemos que aprobar eh, quién, eh, cómo nos relacionamos con otros que están en esta misma preocupación. ¿Sí? O sea, como el Movimiento 132, como Movimiento de la Paz, Morena, todos los que están en esta tesitura, claro que ellos están dando otros argumentos, que tal vez no son los que estamos usando aquí, pero a lo mejor eh, eh, aprendemos de ellos o ellos aprenden de nuestra opinión, o cada uno luchando, cada uno de estos fraudes analizándolos, pues podemos tener una pinza de ataque político de mayor eficacia que ahorita todos aislados y separados ¿no? entonces necesitamos crear enlaces necesitamos también eh, quedar muy claros en cómo vamos a continuar esta porque es una lucha de resistencia yo lo entiendo así y reconocer que esta reunión se, se convocó con un sentido ecologista ambientalista, o sea, deben primar dentro de este asunto, pues argumentos en los que sabemos que la madre tierra es el fondo del problema o sea, que si tenemos un, un gobierno como el de Peña Nieto, pues vamos a tener una destrucción ambiental espantosa, recursos naturales perdidos por cantidad, ya no digamos las mineras van a ser mucho más de lo que están haciendo, eh, todas las cuestiones que están destruyendo al país se van a acelerar. Como tendrá los españoles, los canadienses, Estados Unidos, va a una destrucción. Pero aparte, esto se encaja dentro de un panorama internacional espantoso. O sea, tenemos una crisis financiera que no tiene solución en el mundo, que puede agravarse el próximo año o el que sigue y que va a repercutir sobre México de una manera bastante dura, porque ahorita hay cierto blindaje, porque ahorita los especuladores se están encargando de destrozar Europa, pero después van a volverse sobre otros países para decir, y ahora vamos por ustedes, ¿no? Y México puede ser que de aquí a dos o tres años sea objeto de ataques para que repitamos otro fogatroa y otra cosa para acelerar.